Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le roi de rois Je veux qu'on acclame le Seigneur plus que ça. Il est plus grand que tous les hommes. Je veux que tu l'acclames plus que ça. Alléluia. Acclamons le roi de rois. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs, Jésus est vivant. Il est glorieux, il est capable. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne encore cet après-midi de partager la parole des dieux dans cette grande célébration avec vous. Et je dis encore merci au Bishop Zachary pour l'invitation et la confiance. Et à vous tous qui êtes là ce soir dans la salle, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu bénisse les musiciens pour euh, la louange et l'adoration. Ça me donne vraiment la force de prêcher la parole. Avec ce qui a été fait en ces lieux, je sens que je dois prêcher la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Nous disons merci à Dieu. Que Dieu bénisse le groupe pour le grand travail qu'ils sont en train de faire. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 5. Et comme Papa Zachary le disait, nous allons parler ce soir sur le mystère du livre. Dis à ton voisin le mystère du livre. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 5. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au huitième. Je veux que tu sois en vie ce soir. Vous savez, c'est une célébration. Je veux qu'on célèbre. Je veux qu'on ait l'attitude de la fête. Qu'on ait l'attitude de joie. Là où il faut dire Amen, tu dis Amen. Là où il faut sauter, tu sautes, tu cries Alléluia. Parce que Jésus est vivant. 20 ans d'existence nous bénissons le Seigneur nous prenons nos Bibles Apocalypse chapitre 5 nous lisons à partir du premier verset la Bible dit puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors et scellé de sept sceaux et depuis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors et scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre n'ait pu ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards et un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont le sept esprit des dieux envoyé par toute la terre. Et il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand 
il eut pris le livre les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont le prière de saint nous disons à Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je disais que je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne encore de partager la parole de Dieu. Les choses que nous venons de lire se passent dans l'île de Patmos. Et dans l'île de Patmos, c'était pendant un temps difficile. Après que Jésus soit parti, les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Les apôtres ont commencé à prêcher la parole. Et à un certain moment, la persécution a commencé. Parce que le diable n'était pas content de voir des hommes prêcher la parole de Dieu. On a commencé à persécuter l'église. Il y a des apôtres qui étaient tués. Les uns, comme Jean, on l'a amené dans l'île de Patmos. Et selon l'histoire, on nous dit qu'on avait crevé ses yeux. Il ne pouvait plus voir. Tout ça pour le pousser à abandonner Jésus, à abandonner la parole, à abandonner à servir Dieu. Écoutez-moi, Église. La Bible déclare nous avons reçu la grâce non seulement de croire en Dieu mais aussi de souffrir pour le Seigneur l'église d'aujourd'hui doit comprendre que la grâce que Dieu nous a faite n'est pas seulement de croire au Seigneur mais aussi d'accepter de souffrir pour le Seigneur parce qu'aujourd'hui l'église aime la facilité les gens aiment les choses faciles mais il arrivera un moment où tu Dieu aura besoin que tu lui témoignes ta fidélité des gens comme Jean serviteurs des dieux et en marché avec le Seigneur et en vue le miracle et tout ce que Jésus a fait et en vue comment Jésus est parti il est resté fidèle à Dieu dis à ton voisin reste fidèle à Dieu quel que soit le temps et le circonstance reste fidèle à Dieu dans ma première intervention le soir je vous ai dit que le monde dans lequel nous sommes ne sera pas comme il était avant. Les choses sont en train de changer. Les choses s'accélèrent parce que Jésus est à la porte et Jésus revient bientôt. L'Église doit être préparée à garder la parole de Dieu, quel que soit le temps et les circonstances. Les dieux que nous avons suivis, Jésus-Christ en qui nous avons cru, c'est pas pour le manger et le boire, mais c'est pour la vie éternelle. Il peut arriver que la persécution s'élève. Dieu a besoin des hommes et des femmes, des serviteurs et servantes qui peuvent même accepter la mort pour garder la parole des dieux, qui peuvent accepter la mort pour garder la saine doctrine. Mais change pas la parole à cause des temps et des circonstances. N'abandonne pas la foi à cause de la persécution. Parce que le Dieu que nous prions, il est un Dieu fidèle, il est un Dieu capable, il est un Dieu fort, il n'abandonne jamais tous ceux qui lui sont fidèles, ceux qui persévéreront, ils recevront leur récompense. Récompense. Bien aimé dans le Seigneur, Jean se retrouve dans l'île de Patmos. Il ne pouvait plus voir. On a crevé les yeux, mais on ne lui avait pas tout pris. Quand on lui prend les yeux sur le plan spirituel, Dieu lui ouvre les yeux spirituels. Je peux annoncer à quelqu'un, parce que quand Dieu lui ouvre les choses, les yeux spirituels, Dieu lui montre des grandes visions. Dieu lui donne la révélation de l'Apocalypse. 
Dieu lui montre les choses qui doivent arriver. Je peux dire à quelqu'un ce soir, peut-être que le diable t'a pris quelque chose, comme il a pris à Jean les yeux, mais il ne t'a pas tout pris. La Bible déclare, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Peut-être que tu as perdu quelque chose, mais le Dieu que nous prions, le Dieu que nous prêchons, il est le Dieu capable de te donner au-delà de ce que tu as perdu. Il perd les yeux physiques, Dieu lui ouvre les yeux spirituels. Et là, il commence à voir les choses. Il voit un trône au ciel. Et là, j'ai compris qu'au trône, il n'y a pas trois, et au ciel, il n'y a pas trois trônes. Parce qu'il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul trône pour le seul Dieu véritable, créateur des cieux et la terre. Il a vu le trône et il voit dans la main droite de celui qui était assis sur le trône il y avait un livre qui était écrit en dedans et en dehors. Et un ange puissant a crié qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sort. La Bible dit ni dans le ciel ni sur la terre il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre ni d'en rompre le sort. Dieu a commencé et Jean a commencé à pleurer parce qu'il n'y avait personne. Et j'ai compris que ce livre était un livre important. Le livre qui était écrit en dedans et en dehors était un livre important mais il n'y avait personne qui pouvait l'ouvrir et Jean pleure il commence à pleurer pendant qu'il pleure on lui dit mais Jean ne pleure pas voici les lions de la tribu de Juda a déjà vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette saut donc pendant que Jean pleure la solution était déjà là pendant que Jean ne voyait pas la solution il ne voyait personne qui était capable d'ouvrir le livre l'homme capable était déjà là et avait déjà accompli la mission. J'ai dit à quelqu'un, tout ce que tu vois c'est pas tout ce qu'il y a. Parfois tu pleures, mais la solution est déjà trouvée. J'ai dit à quelqu'un ce soir ne pleure plus parce que Jésus-Christ a déjà vaincu. Ne pleure pas. Vous savez, des fois, nous pleurons. Nous gémissons. Nous demandons à Dieu des choses qu'il nous a déjà données. Dis aux voisins, ne pleure plus. Même si tu n'as pas d'argent, même si jusque-là, il n'y a aucun mari qui vient vers toi, même si tu es encore locataire, mais ne pleure pas parce qu'il y a quelqu'un, Jésus-Christ de Nazareth, il a déjà vaincu. Il a déjà vaincu. Pour ouvrir le livre, et c'est cette sorte. Des fois, les chrétiens sont limités par manque d'intimité avec Dieu. Je conseille toujours aux chrétiens de cultiver l'intimité avec le Seigneur. Cultiver la communion avec Dieu. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a beaucoup de personnes à qui Dieu a déjà parlé, mais ils n'ont pas saisi le langage de Dieu. Beaucoup de gens se plaignent dans les églises pendant que Dieu a déjà donné solution à tous leurs problèmes. Et quand ils regardent, la Bible déclare, on lui dit, voici les lions de la tribu de Judas, il a vaincu pour prendre le livre et c'est cette chose. Quand il regarde pour voir les lions, mais il ne voit pas les lions, il voit un agneau qui était comme immolé sur le trône, sur le grand trône là, il y avait l'agneau qui était comme immolé. Mais quand l'ange lui parle, quand on lui parle de celui qui a vaincu, on ne parle pas de l'agneau. On parle du lion. Le lion a vaincu.
vaincu. Mais lui, quand il regarde, il voit l'agneau. C'est là que les choses commencent. Pourquoi du lion vers l'agneau Lui ne voit pas le lion. Lui, il est en train de voir l'agneau. Parce que la rédemption a été accomplie par Dieu. Pas comme étant un lion, mais comme étant un agneau. Et le lion était caché dans l'agneau. Le lion, pour la rédemption, était caché dans l'agneau. Parce que Dieu, pour sauver l'humanité, il n'est pas venu visiblement comme un lion. Il est venu comme un agneau. La Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé Qui a reconnu les bras de l'éternel Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre de séché. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Jésus est venu comme une faible plante. Jésus est venu comme un agneau, comme celui qui est faible, comme celui qui ne peut rien, mais en lui habiter corporellement toute la plénitude de la divinité. La nature du lion était caché dans la faiblesse. C'est là que nous entrons dans le mystère de la faiblesse de Dieu. La Bible dit car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Il est venu dans la petitesse. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer le regard des hommes. Homme de douleur réhabitué à la souffrance nous l'avions dédaigné nous l'avions méprisé cependant c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé c'est notre fardeau qu'il a porté et dans ses maîtres sur nous avons la guérison j'annonce ce soir s'il y a quelqu'un dans cette salle qui est malade qu'il reçoive la guérison par les maîtres sur de Jésus au nom de Jésus s'il y a dans cette salle Quelqu'un qui est souffrant au nom de Jésus, qu'il reçoive la guérison par les mains de Jésus. Il est venu dans la faiblesse, mais la gloire de Dieu s'est cachée en lui. Dans la faiblesse, quand il regarde, il voit l'agneau. Quand il regarde, il ne voit pas les lions. Parce que si Dieu était venu comme les lions, personne ne les tuerait. Et si Jésus n'était pas tué, la rédemption ne s'accomplirait pas. Pour qu'il y ait une rédemption, il fallait que Jésus meure. Et pour que Jésus soit tué, il fallait qu'il vienne dans la faiblesse. Parce que s'il était venu comme un lion, personne ne pouvait le tuer, personne ne pouvait le terrasser. Mais la nature du lion était cachée en lui. Quand les gens le regardaient, ils voyaient le petit Jésus qui est né chez Marie, qui a grandi avec Joseph, le petit charpentier. Mais au-delà du charpentier, Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Il acceptait la faiblesse afin de te sauver. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, tu peux commencer commencer faible, mais tu finiras pas faible. Tu peux commencer petit, mais tu finiras pas petit. Le Dieu des cieux, il est le Dieu capable. Dis aux voisins, je peux commencer petit, mais je finirai pas petit. Ça doit être l'un des rebelles qui a fui son maître. Et qui me demande à moi le pain aujourd'hui. Ils ne savent pas que le David, qui gardait les peurs des brebis de son père, il sera roi demain. Bien aimé frères et sœurs, ne vous méprisez pas. Célébrons le Seigneur avec joie. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi a la capacité de t'introduire dans l'abondance. Ce que David manquait en ces temps-là, il est arrivé 
arrivé un moment où il ne manquait de rien. Tu peux manquer aujourd'hui, mais tu ne manqueras pas demain. J'annonce à quelqu'un, dans peu de jours, dans peu de mois, dans peu d'années, l'abondance viendra. Ça viendra. C'est pourquoi si les hommes te méprisent, c'est par rapport à ce qu'ils voient. Laisse-les. Ne fuis pas l'église. Parce que les gens te méprisent, c'est normal. Il y a des gens te regardant. Ils ne te donnent pas une chance de réussir dans la vie. Vous savez, beaucoup de chrétiens pensent que c'est Dieu que nous prions. Il est leur Dieu et pas ton Dieu à toi. Mais je veux que tu leur dises ce soir que c'est Dieu que nous prions. Il n'est pas seulement leur Dieu, il est aussi ton Dieu. Il n'a pas de projet seulement pour eux, mais il a aussi des projets pour toi. La Bible dit, voici le projet que moi éternel, j'ai formé sur vous. Projet des bonheur et de paix afin de vous donner un avenir et de l'espérance tant que tu as la vie espère encore ça ira, ça marchera tu enfanteras Amen quand vous lisez Jean chapitre 11 vous verrez un certain Lazare aimé par Dieu même malade le chapitre 11 Lazare Gravement malade Le chapitre 11 Lazare est mort Chapitre 11 Lazare est enterré Et au chapitre 12 Vous retrouvez Lazare Déjà ressuscité Et assis avec Jésus à la table En train de manger J'annonce à quelqu'un Ce que tu traverses aujourd'hui C'est un chapitre de ton livre Un chapitre de ta vie Je prie Dieu Pour que ce chapitre Se termine Et qu'un autre chapitre Commence dans ta vie Les gens s'étonneront Les gens se poseront des questions les gens te demanderont C'est toi ou quelqu'un d'autre Dieu est bon Mungo ni mwema Dieu est bon. Célébrons-le avec joie. Parce qu'il y a 20 ans, il y a 20 ans, qui avait cru, qui avait cru, qu'on verrait tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a 20 ans, qui avait cru, que Dieu pouvait faire ce qu'il fait aujourd'hui. Mon frère et ma soeur, je vous ai dit qu'il est Dieu de la vision, il est le Dieu qui bénit. Non seulement les visionnaires, mais tout ce qui entre dans la vision Je prie le Seigneur Que parce que tu y as cru Dans cette vision Que les dieux des cieux Les dieux de gloire Les dieux de la NCD Les dieux de Papa Albert Les dieux de Papa Zachary Te bénissent Sois béni Sois guéri Sois fort Et sois élevé Au nom de Jésus Vous savez, il y a deux choses, des fois qu'on cherche aujourd'hui, qu'on désire, qu'on veut voir, mais qu'on ne peut pas voir aujourd'hui. Parce qu'il y a certaines choses qui viennent autant marquer par Dieu. Je n'aime pas le christianisme de la précipitation. J'aime que le chrétien soit stable dans leur foi. Qu'il croit que Dieu est capable et Dieu est fidèle. Et que ce que je n'ai pas aujourd'hui, je peux l'avoir demain. Et ce que je n'aurai pas demain, je peux l'avoir dans un mois. Et ce que je n'ai pas dans un mois, je peux l'avoir dans une année. Et ce que je n'ai pas dans une année, Dieu peut me le donner même dans 20 ans. Sois fidèle et sois calme. Ce que nous te prêchons, ce ne sont pas des bruits, mais c'est la parole de Dieu. Le même Dieu qui a changé la vie de Lazare, il peut changer ta vie. Le même Dieu qui a changé la vie de David, il peut changer ta vie. Et 
à l'intérieur, il y avait d'autres écrits. Pourquoi que personne ne pouvait voir. Tant que le livre n'est pas ouvert, il y a d'autres personnes ici dont le livre est encore fermé. Et les gens ne voient pas ce qui est en toi. Alléluia. J'ai toujours dit que le Jésus de la Bible est différent de Jésus des films. Le Jésus des films est un Jésus très beau. Mais le Jésus de la Bible, la Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Vous savez, Dieu, il est le Dieu qui arrange. Le Dieu. Dieu peut arranger ta vie. Et dans cette conférence, je veux que tu pries pour que Dieu t'arrange. Arrange. Je prie le Seigneur pour toi pour qu'il t'arrange. Parce que les mêmes personnes qui te méprisent aujourd'hui, parce que ta vie n'est pas encore ouverte, lorsque ta vie s'ouvrira, ils se poseront des questions et ils diront c'est lui ou ce n'est pas lui. Est-ce que c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? Quand Pierre a vu Jésus le jour de la terre, Transfiguration. Pierre a changé sa façon de parler. Il était avec Jésus depuis plusieurs jours. Mais il n'avait jamais demandé à Jésus de demeurer pour toujours avec lui. Il y a des personnes qui te méprisent aujourd'hui, mais il arrivera un moment où eux-mêmes viendront vers toi. Lorsque la gloire de Dieu sort, elle s'impose. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste. Même ceux qui ne t'aiment pas, ils viendront vers toi. C'est pourquoi dans l'église, ne regarde pas ton voisin et ne les limite pas avec les yeux de la chair. Parce qu'au-delà des yeux de la chair, il y a des choses que Dieu a écrites en lui. L'écriture de l'intérieur, c'est l'écriture des promesses. Il y a des promesses que Dieu a déjà écrites dans la vie de chacun. Tout chrétien a des promesses cachées. Que personne ne connaît, que personne ne voit, si ce n'est que Dieu lui-même. Il y a même certaines promesses. Quand Dieu le révèle et qu'on les annonce, les gens qui t'entourent ne croient pas que Dieu peut faire ces choses avec toi. C'était comme ça avec Joseph. Quand Dieu a révélé l'écriture de l'intérieur dans la vie de Joseph, même ses frères ne pouvaient pas le croire et son père lui-même a dit, tu veux dire que moi, ton père et ta mère, nous viendrons vers toi, nous prosterner. J'ai dit à quelqu'un, l'heure vient, elle est déjà venue, où tout ce qui était caché sortira. Et ce que les hommes ne croient pas, se manifestera. Joseph ne s'impose pas. Il dit, j'ai vu. J'ai vu. Ma soeur et mon frère, il y a des choses en toi, mais qui ne sont pas encore manifestées. Elisabeth, Elisabeth et Zacharie, Zacharie ils avaient Jean-Baptiste, ils ont Baptiste fait plusieurs années, sans enfants. Ils étaient fidèles au temple, ils étaient là, en train de servir Dieu, jusqu'au jour où les dieux des cieux les a visités. J'annonce à chacun, dans toi là, il y a des choses, il y a des choses. Que personne ne te méprise. Personne ne te méprise. Personne ne te méprise. Il y a des choses que nous voyons aujourd'hui. Mais que Dieu nous a révélé il y a plusieurs années. Et quand Dieu le disait, et quand Dieu se révélait, même nous-mêmes, on ne nous croyait pas que Dieu pouvait faire ça avec nous. Ma soeur et mon frère, le Dieu des cieux, il ne fait acception de personne. Il est le Dieu qui aime tout le monde et qui a des bons projets avec tous. Tu as une écriture écrite en toi que personne ne voit et que personne ne peut limiter. Jésus-Christ est mort à la croix afin que ce qui était caché soit découvert, afin que ce qui est à l'intérieur puisse sortir. La gloire de Dieu qui est cachée en toi finira 
Dieu par sortir parce que tu es un livre dans la main de Dieu. Et ce livre-là aussi, c'est l'image, testament dont la Bible parle. Vous savez que dans la Bible, on nous parle du testament. La Bible dit là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Parce que le testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Tant que le testateur n'est pas encore mort, le testament n'a pas de valeur. Je peux annoncer à quelqu'un qui a un testament dans la main de Dieu où il y a des choses écrites pour toi tenez lui-même mais il y a deux conditions pour l'accomplissement du testament la première des choses c'est lui qui a écrit le testament doit mourir et sa mort doit être constatée et la deuxième des choses le testament doit être scellé si le testament n'est pas scellé, il n'est pas notarié, ce testament n'a pas de valeur. Il est Agano, il dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes entre deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume de ténèbres. Et chaque royaume a un testament avec des choses déjà écrites sur la vie de tout un chacun. Et chaque leader de chaque royaume a écrit des choses sur Aaron. Le royaume de ténèbres avait comme leader le diable. Il a écrit des choses et il a dit à Aaron Toi, tu réussiras jamais. Aaron, toi, tu vas mourir. Aaron, toi, tu ne mettras pas au monde. Toi, tel, tu seras malheureux. Tu seras pauvre. Mais dans un autre testament qui est du royaume de la lumière, écrit par Jésus-Christ, le leader fidèle. Dans dans ce testament, il est écrit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, tu seras la tête et non la queue. Article 3, tu avanceras. Article 4, tu prospéreras. Article 5, tu vivras l'abondance. Article 6, les cieux sont ouverts et Dieu va répandre sa bénédiction sur toi. L'article 6, je t'ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Maintenant, l'homme entre ces deux testaments. Mais un seul est dans la main de Dieu. Maintenant, pour que le testament soit valide dans ta vie, il faut que le testateur, c'est lui qui l'a écrit. Même. Or, je, le diable n'est jamais mort. Le diable n'est jamais mort. Il n'est jamais mort. Quand il s'est rébellé contre Dieu, Dieu l'a précipité sur la terre. C'est pourquoi Dieu l'a précipité. Pour que son testament. Il y a des gens qui se posent des questions. Ils se disent Mais Dieu, vous pouvez seulement tuer le Lucifer. Et les choses allaient se terminer là. Si Dieu l'avait tué, son testament allait avoir de la valeur. Parce que le testament n'a de la valeur. Que quand le testateur est mort, c'est pourquoi quand Jésus vient sur la terre, même à la croix, il ne l'a pas tué. Il a écrasé la tête du serpent. Il l'a laissé en train de bouger. Parce que s'il l'avait tué, son testament dans ta vie allait avoir de la valeur. J'annonce à quelqu'un tout ce que le diable a écrit, toutes les mauvaises choses que les hommes peuvent dire sur ta vie ne s'accompliront jamais tant que tu es dans la présence de Dieu ils te maudiront 
Les sorciers te maudiront. Ils signeront ta mort. Mais l'avantage que tu as est que le testateur de leur royaume n'est jamais mort. Parce que tant qu'il n'est pas encore mort, son testament n'a pas de valeur. C'est pourquoi dans ma marche avec Dieu, je ne crains plus rien. Parce que je sais tout ce qu'il peut faire dans le ténèbre, ça sera anéanti. Ils te combattront, ils tomberont eux-mêmes, ils te haïront, ils échoueront, ils te combattront la nuit et les jours ils te feront avancer. Mais seul est mort. Et les gens pensaient que c'était une faiblesse. Mais voilà à la croix. Lui qui avait dit, lui qui parlait, lui qui a ressuscité les autres, lui qui a guéri les malades, lui qui a fait des grandes déclarations, le voilà à la croix. Vous savez pourquoi Jésus est mort Jésus a accepté la mort pour que le testament de ta vie puisse avoir de la valeur. Parce que le testament n'est en effet valable qu'en cas de mort du testateur. Si Jésus n'était pas mort, ce testament qui est la parole de Dieu pleine de, plein de promesses ne pouvait pas voir de la valeur dans ta vie c'est pourquoi aujourd'hui avec confiance, avec courage je peux déclarer que tu réussiras je peux déclarer que tu te marieras je peux déclarer que tu vivras l'abondance et toutes ces choses ne viennent pas de moi ça vient du testament, il y a un seul qui est mort à la croix afin que le testament ait de la valeur la parole de Dieu c'est un testament dans la parole il y a les promesses ces promesses là c'est pour lui, c'est pour moi c'est aussi pour toi même si tu es là au fond il y a des choses qui sont écrites pour toi dans ce livre et tout ce que le diable avait écrit sur ta vie au nom de Jésus Christ je les annule ce soir là où le diable a dit que toi tu n'avanceras pas je l'annule ce soir là où les sorciers ont bloqué ta vie pour que tu n'avances pas je l'annule Lève-toi et crie très fort, j'ai la nulle. Crie encore plus fort, j'ai la nulle. Parce que leur maître, répète. Parle aussi plus fort, parce que leur maître. Parce que leur maître. Parce que leur leader. Parce que leur leader. N'est jamais mort. Le seul qui est mort. Pour que le testament soit valable. C'est Jésus de Nazareth. Et comme Jésus est mort. Je déclare. Que j'avancerai. Je déclare. Que je prospérerai. Je déclare. Que je me marierai. Je déclare. Que je serai stable. Je je déclare que je suis protégé. Je suis protégé. Je déclare. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'éternel. Pourquoi Parce que cela est écrit dans le livre. De tu peux marcher avec assurance. Parce que tu as un testament. Ce testament est dans la main de Dieu. Qu'on le veuille ou pas. Les lions de la tribu de Judas. Il a vaincu pour ouvrir le testament. Et aujourd'hui, Léo. Tu peux jouir des articles, articles de ce testament. Dieu est bon et il veut te voir en bonne santé. Dieu est bon et il veut te voir aller de l'avant. Dieu est bon et il veut voir la stabilité dans ta maison. Dieu est bon il veut te voir avoir de la promotion au travail. Dieu est bon il veut voir ce que tu fais s'agrandir. Dieu est bon il veut te voir marcher avec sourire tous ceux qui vivent dans le chagrin 
Pendant que je parle, que le Saint-Esprit vous donne la paix, que le Saint-Esprit vous donne la joie. Les couples qui ont eu des problèmes, cet après-midi, que le Saint-Esprit restaure vos couples. Même si le monde autour de toi s'écroule, toi tu peux rester debout. Parce qu'il y a un testament qui est déjà ouvert. Il y a un testament qui est déjà ouvert. Et la deuxième condition, ce testament doit être scellé. Scellé avec quoi Scellé avec le sang de Jésus. Voilà pourquoi il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il meure. Il fallait que son sang coule. Et quand le sang a coulé, il a scellé le testament. Afin que les deux conditions du testament puisse se réaliser et aujourd'hui nous avons les deux conditions le testateur qui est Jésus Christ il est déjà mort non seulement il est mort mais avant de mourir il a scellé le testament avec son propre sang qui a coulé j'annonce à quelqu'un le sang de Jésus il est plus grand que le sang des hommes les sorciers les féticheurs les occultistes peuvent boire du sang humain pour devenir fort. Mais nous, nous avons le sang merveilleux, le plus grand sang qui est au-dessus de tous les sangs, qui a vaincu le diable. N'est-il pas écrit Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit avec loi à la croix. Maintenant, écoutez, il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Si Jésus est mort, c'est pour que toi tu vives. Si Jésus est mort, c'est pour que tu vives la gloire. Ma soeur et mon frère, soyez fidèles à Dieu. Gardez la parole. Craignez le Seigneur. Le Dieu des cieux accomplira sa parole. Je n'ai jamais vu un homme. Jamais vu un homme qui craint Dieu, qui garde la parole et terminé dans la honte. Jamais. Toi qui crains Dieu, toi qui gardes la parole, que c'est Dieu que je prêche, ton nom ce soir, que Dieu ton nom, que Dieu ton nom, que Dieu te récompense, que Dieu te rétablisse, au nom de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.